ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ సరస్వతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి ఓం తెలుగు డివోషనల్ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం ఈ వారం ఈసారి నేను ఒక గొప్ప విషయాన్ని మీ అందరికీ కూడా తెలియజేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చాలామంది వస్తారు నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అడిగేటువంటి ప్రశ్న ఏంటి అంటే అప్పులు ఉన్నాయండి అప్పుల బాధ అధికంగా ఉంది అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాళ్ళ జాతకం వాళ్ళ జాతకంలో అన్నీ బాగానే ఉంటాయి కానీ ఏంటంటే సంపాదించినంత కూడా అప్పులకి వెళ్ళిపోతుంది ఎంత ఈఎంఐలు ఇవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతున్నాయి డబ్బులు మిగలట్లేదు అనేటువంటిది వాళ్ళు చెప్పేటువంటి విషయం అయితే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే జాతకాలకు సంబంధం లేని విధంగా కూడా ఇది జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందువల్ల అంటే మనం ఏదైనా ఒక గృహం కట్టుకున్నప్పుడు మనం జనరల్గా ఏం చేస్తాం ఏదైనా ఒక ఇంట్లోనే నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు ఆ ఇల్లు వాళ్ళ సొంత ఇల్లు అయినప్పుడు ఆ ఇంటికి సంబంధించినటువంటి ఈఎంఐల బాధ అధికంగా ఉంటుంది కొంతమందికి స్టార్టింగ్లో బాగానే కట్టేయగలుగుతారు కొంతకాలం పోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే ఉద్యోగం దెబ్బతిండమో లేకపోతే ఇంకోటి వ్యాపారంలో ఏదో రావడం వల్ల ఈ ఈఎంఐలు అన్నది వాళ్ళు కట్టలేకపోతూ ఉంటారు అలాగే మిగతా వాటికి కూడా లోన్లు పెరిగిపోయి మొత్తం జీవితం అంతా కూడా అప్పులు పాలు అయిపోతూ ఉంటుంది అయితే దీనికి కారణం ఏంటి అన్నది చూస్తే స్కంధత్రయాత్మకం శాస్త్ర మాధ్య సిద్ధాంత సంయుకం ద్వితీయవు జాతక స్కంధం తృతీయ సంహితాహుయం అన్నారు ఇక్కడ మనకి మూడు భాగాలుగా విభజించబడినటువంటి జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో ముహూర్త భాగం అన్నది ప్రధానమైనది అది కూడా ప్రధానమైనది ఫలిత జ్యోతిష్యంతో కాకుండా ముహూర్త భాగం కూడా చాలా ప్రాధాన్యమైనటువంటి భాగం మన ఇంట్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు పెట్టేటువంటి ముహూర్తం యొక్క ఇంపాక్ట్ చాలా అధికంగా ఉంటుంది చాలామంది ఇవేమి పట్టించుకోరు అంటే ముహూర్త భాగ నాకు మా గురువు గారు దాదాపుగా ఎనిమిది వందల శ్లోకాలు ముహూర్త భాగంలో చెప్పారు ఒక్క గృహ ప్రవేశానికి గృహారంభానికి సంబంధించే దాదాపుగా యాభై అరవై శ్లోకాలు ఉంటాయి ఉదాహరణకి చైత్రమాసే గృహారంభే ధనధాన్య పశు క్షయం వైశాఖే సుభదం చైవ జ్యేష్ఠాయాం మరణం ధ్రువం ఆషాఢే గోకులం హంతి శ్రావణే పుత్రవర్ధనం భాద్రపదే సదారోగి ఆశ్వీజే కలహం భవేత్ ఇలా ఏ ఏ మాసాల్లో గృహారంభము అంటే శంకుస్థాపన చేయాలి చాలామంది చైత్ర మాసంలో శంకుస్థాపన చేస్తారు చైత్ర మాసే గృహారంభే ధనధాన్య పశు క్షయం అన్న ధనము ధాన్యము పశువులు క్షయం అవుతాయి అన్న అలాగే కొంతమంది ఈ గృహ గృహారంభానికే మనకి ప్రతి మాసంలో ఇన్నిన్ని చెప్పారు అవేమీ పట్టించుకోకుండా ముహూర్తాలు ఉన్నటువంటి ఏదైనా మాసం చైత్ర మాసంలో గృహారంభం అంటే శంకుస్థాపన చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు జ్యేష్ఠ మాసంలో కొంతమంది చేస్తూ ఉంటారు ఉత్తరాయణం కదండి జ్యేష్ఠ మాసంలో శంకుస్థాపన చేస్తే మంచిదండి జ్యేష్ఠాయా మరణం ధ్రువం అన్నారు ఆషాఢే గోకులం హంతి ఆషాఢ మాసం శూన్య మాసం అది ఎవరు చేయరు ఆషాఢ మాసంలో గోకులం హంతి అన్నారు శ్రావణే పుత్రవర్ధనం భాద్రపదే సదారోగి కొంతమందికి ఏదైనా గృహంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి ఎందువల్ల వస్తాయి ఆ శంకుస్థాపన చేసుకున్నటువంటి ముహూర్తం భాద్రపద మాసంలో పెట్టినప్పుడు భాద్రపదే సదారోగి అన్నారు అలాగే ఇంట్లోకి వెళ్తే అందరూ కొట్టుకుంటారు ఎందుకు ఆశ్వీజే కలహం భవేత్ గృహారంభానికి ఇవి మళ్ళీ గృహ ప్రవేశానికి కాదు మళ్ళా గృహ ప్రవేశానికి వేరు స్థిర రాశిగతే సూర్యే గృహ కర్మ సుశోభరం చిరేతు మధ్యమో ధ్యయం ద్విశ్వభావేతు నిందితం ఇలా సూర్యుని సంబంధించినటువంటి విధానంలో సూర్యుడు ఏ రాశిలో ఉండగా గృహ ప్రవేశం మంచిది అలాగే మనకి తెలీదు ఈ ముహూర్తానికి చాలా ప్రాధాన్యం ఉంటుంది మనం తీర్థయాత్రలు ప్రారంభించాలన్నా లేకపోతే కొన్ని కొన్ని యోగాలు ఉంటాయి గురు పుష్య యోగం అండి లేకపోతే త్రి త్రిపుష్కర యోగం ద్విపుష్కర యోగము ఇవి చాలా మంచిదని యూట్యూబ్లో చెప్పారండి ఆ యోగాల్లో మనం చేసేద్దామండి అని కానీ తప్పు ఏం చెప్పారు కొన్ని కొన్ని వాటికి కొన్ని కొన్ని పనికి రావు అని చెప్పారు భౌమాశ్వని ప్రయాణంచ ప్రవేశే శనిరోహిణి ప్రవేశే శనిరోహిణి ప్రయాణే గురు పుష్యేతు భౌమాశ్వని ప్రయాణంచ ప్రవేశే శనిరోహిణి వివాహై గురు పుష్యేతు వివాహై గురు పుష్యేతు షాన్ మాసా మరణం ధ్రువం అన్నారు ఆరు నెలల్లో మరణం సంభవిస్తుంది ఏమేం చేస్తే అంటే భౌమాశ్వని ప్రయాణంచ మంగళవారం అశ్విని నక్షత్రం ఉన్నటువంటి రోజున తీర్థయాత్రాదులు చేయకూడదు ప్రవేశే శనిరోహిణి 
గృహ ప్రవేశం చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆ ముహూర్తం పట్ల శనివారం రోహిణి నక్షత్రం పనికిరాదు కానీ రోహిణి నక్షత్రానికి ముహూర్త భాగంలో చాలా గొప్ప శ్లోకం చెప్పారు కరణ భగన దోషం వార యోగాది దోషం విషమ జనిత దోషం సూల కంపాది దోషం రవి కుజ బుధ దోషం జీవ శుక్రాది దోషం సకల హరతి దోషం రోహిణీయుక్త చంద్ర అన్నారు రోహిణీయుక్త చంద్ర అంటే రోహిణి నక్షత్రంలో చంద్రుడు ఉన్నప్పుడు అసలు ఏమి పట్టించుకోకర్లేదు అన్నటువంటిది శాస్త్ర వచ్చినం కానీ ప్రవేశేసిన రోహిణి శనివారం రోహిణి నక్షత్రం ఉన్నప్పుడు గృహ ప్రవేశం పనికిరాదు అన్నాడు అలాగే వివాహ గురుపుష్యేతు గురుపుష్య యోగం చాలా మంచిది అంటే రేర్గా వస్తుంది ఆ వివాహం చేసుకుండా వివాహ గురుపుష్యేతు షాణ్మాసా మరణం ద్రవం పైన చెప్పినటువంటి విషయాల్లో భౌమాశ్వని ప్రయాణం చేసిన రోహిణి గురుపుష్యే వివాహేతు షాణ్మాసా మరణం ద్రవం ఆరు మాసాల్లో మరణిస్తారు అన్నటువంటిది ఇలా కొత్త ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత చెడు జరుగుతుంది కొత్త ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత చెడు కళ్ళు వస్తున్నాయి కొత్త ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పులు బాధ పెరిగిపోయింది కొట్టుకుంటున్నాం ఇలా రకరకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎందుకు జరుగుతాయి అంటే కేవలం ముహూర్త భాగ ఆ పెట్టేటువంటి ముహూర్తము ఎంత గొప్పదిగా ఉండాలి అంటే అంత గొప్పదిగా ఉండాలి ఎందుకంటే ముఖ్యంగా గృహ ప్రవేశానికి సంబంధించి ప్రవేశే ద్వాదశే శుద్ధి శుద్ధులు ఉంటాయి ఎలా పడితే అలా ముహూర్తం పెట్టకూడదు మళ్ళీ ఆ గృహ ప్రవేశానికి సంబంధించినటువంటి ముహూర్తం వేరు అందులో గృహ ప్రవేశానికి శుద్ధులు చెప్పారు అంటే ఏ ఏ రాశిలో శుద్ధి ఉండాలి ప్రవేశే ద్వాదశే శుద్ధి యుద్ధే ఏకాదశే తథా భోజనే దశమే శుద్ధిర్ నవమే చౌల కర్మణి ఉపవీతే అష్టమే శుద్ధిర్ వివాహే సప్తమే తథా ఇలా కొన్ని కొన్ని శుద్ధులు చెప్పారు అంటే ఆయా రాసుల్లో ఏ విధమైనటువంటి గ్రహాలు ఉండకూడదు అని యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు పదకొండవ స్థానంలో శుద్ధి లేకపోతే వాడి విజయాన్ని సంపాదించలేడు అలాగే ప్రవేశం గృహ ప్రవేశానికి పన్నెండవ స్థానంలో కనుక శుద్ధి లేకపోతే వాడు గృహ ప్రవేశం చేసుకున్న తర్వాత వాడు అప్పుల నుండి బయటపడలేడు వాడి జీవితం అస్తవ్యస్తం అల్లకల్లోలం అయిపోతుంది ప్రస్తుతానికి ఉన్నటువంటి కార్తీక మాసం రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ నెలలో ఉదయకాలంలో జరిగేటువంటి గృహ ప్రవేశ ముహూర్తాల వేటికి కూడా పన్నెండవ స్థానంలో శుద్ధి లేదు వృశ్చిక లగ్నానికి ముహూర్తాలు పెడుతున్నారు ఈ వృశ్చిక లగ్నంలో ముహూర్తం లగ్నంలో శుక్రబుధులు ఇది వరకు గురుడు ఉండేవారు కానీ పన్నెండవ స్థానంలో రవి ఉన్నప్పుడు గృహ ప్రవేశం నిందితము అది చేయకూడదు కాబట్టి అది గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే గృహ ప్రవేశానికి పంచేష్టిక బలం ప్రాధాన్యమైనది లగ్నాధిప కాలాధిప సూర్య చంద్ర గురులు ఈ ఐదుగుల యొక్క బలం పంచేష్టిక బలం అంటారండి ఈ పిడికిలు ఇలా మూస్తే ఎంత గట్టిగా ఉంటుందో ఐదు కూడా బలంగా ఉంటే అంత బలమైనటువంటి ముహూర్తంగా చెప్తారు దాదాపుగా ముహూర్త భాగలో ఒక ఏడు వందల శ్లోకాలని మా గురువు గారు చెప్పారు కాబట్టి అది కొంత చాదస్తంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్ని కొన్ని విషయాలలో ఈ ముహూర్త భాగా అన్నది అత్యంత ప్రాధాన్యతగా ఉంటుంది జాతకాలతో సంబంధం లేకుండా అది మనం వాస్తు దోషం అనుకుంటాం కానీ ఆ ప్రవేశ ముహూర్తము గృహారంభ ముహూర్తము ఇలా కొన్ని ముహూర్తాలు ఏవైతే ఉన్నారో ఆ ముహూర్త దోషం వల్ల కూడా ఇబ్బందులు కలుగుతాయి కాబట్టి ఈ ప్రజలు గమనించి గృహ ప్రవేశ ముహూర్తము గృహారంభ ముహూర్తం లాంటి వాటికి వేటికి ముహూర్తం చూసినప్పటికీ ఒకటికి రెండు సార్లు సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోవడం కానీ లేకపోతే మంచి వాళ్ళ చేత ముహూర్తాలు పెట్టించుకోవడం కానీ చేస్తే ఈ గృహానికి సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందులు అప్పులు బాధలు పడుతున్నామని రోగాలు బాధలు పడుతున్నామని లేకపోతే కలహాలు జరుగుతున్నాయని ఏవైతే ఉన్నా అవన్నీ కూడా శాంతించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకు అంటే చేతులు కలాక ఆకులు పట్టుకుంటే ఉపయోగం లేదు ముహూర్తం పెట్టించుకునేటప్పుడే మంచి వాళ్ళ చేత ముహూర్తం పెట్టించుకోవడం ద్వారా ఆ గృహంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత జరిగేటువంటి ఇబ్బందుల నుండి బయటపడడానికి అవకాశాలు అధికంగా ఉంటాయి స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషాహ గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖనోభవంతు స్వస్తి